Hi friends, so in this video, we will talk about catch performance. So, we will talk about catch performance. So, we will talk about catch performance. So, first of all, we will talk about some basics. So, we will talk about the theory, the numerical, and some formulas. So, we will talk about the formulas. For example, we will talk about 5 data. For example, 24, 18, 19, 64, 52. So, theta mbozu, enna avu, so CPU theta idu. So, rendu possibility irukku. So, CPU search pannam mbozu, unnu vandhe enna catch le kadakkiyo. So, catch le present. So, na theta data vandhe enna catch le irukku. Inno nandhu catch le absent. So, theta data vandhu catch le illa. So, nandhu catch le present enna sullo na catch hit in sullo. Catch le illa avdi na catch miss in sullo. So, CPU or data theta mbozu catch le kadakshi chinna catch hit in sullo. Catch ले कड़क के लिए अपने ना मिसिंग सुलो। पे एग्जांपल के ना अंजु विषय तले ना ग्रेंड कैच ले कड़क के दे मून कड़क के लायन अच्छे का। सो अपने ना डो हिट रेशे अपने कैलकुलेट पन्नो अपने ना रुम्बा सिंपल आने शुरू। ना क्या वालो कड़क चिच्चे कैच ले ग्रेंड। मत्ते वालो सो मत्ते वालो डेटा नंबर इट पन्नो � if you base it, you can base it on the hit ratio. So, if hit ratio is the same as the hit ratio, if you have a catch in the same time, the catch performance is the same as the hit ratio. So, if hit ratio is the same as the hit ratio, the hit ratio is the same as the hit ratio. Now, I told you that there are points. So, CPU is the same as the data, and the data is the same as the catch. So, the same as 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 the same. This is our first case. I have a third data in the catch. If we say catch hit, we will say catch hit. So, if we say catch hit in the third data, we will say catch hit in the third data. So, if we say catch hit in the third data, we will say catch miss. So, if you say points, you will say catch hit in the third data. So, next, what is the final hit ratio? So, the hit ratio is the number of hits. So, the overall hits are the number of hits. So, the overall hits are the number of hits. So, the overall hits are the number of hits. So, the overall hits are the number of hits. Hits and misses. So, sum of hits and misses the end and the end plus 3 is the end. So, the hit ratio is 2 by 5 is 0.4. Into 100 pundi is 40%. So, 40% of time is in the third of the issue is in the third of the issue. So, there are no further formulas. So, there are no further formulas. So, we can see how we can define the catch performance. So, we can define the catch. So, all of these are formula friends. If you want to get a problem, you can get a lot of problems. If you want to get a problem, So, first formula is overall CPU time. So, overall is how much time is going. So, in the overall time, there are two components. First component is CPU execution clock cycle. This is the memory stall clock cycle. So, stall is waiting. So, this is the name. रेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट है ना सीपीयू एक्सेक्यूशन क्लॉक साइकिल सो इन द सीपीयू एक्सेक्यूशन क्लॉक साइकिल कुल्ले इन्ना अंदरों अम्बली ना कैच हिट्टा आदेल ला सो इन्हें केपना हिट्टा आदो आदेल ला इन द पार्ट कुल्ले अंदरों इन द स्टॉल इवेटिंग केपना रखूना इन्हें कैच ला मिस्सा अच्छे � plus memory stall clock cycle plus CPU or clock cycle time in now. So clock cycle time or CPU in different different are equal. So in the end component into overall clock cycle time. So in the over formula now watch it. Which it is catch hit to and in the part of execution clock cycle. Catch miss on the part of memory stall clock cycle. This is now watch it. This is going to further up at the end of the end. Next thing we will talk about is the memory stall clock cycle. That is the specific evidence. So, the memory stall clock cycle. So, the memory stall is not the third item in the catch. So, there are two memory stalls. So, in the memory stall, there are two different possibilities. If I read or write, I will write or write. So, what do we do in the memory stall clock cycle? There are two components. So, read stall clock cycle, then write stall clock cycle. So, sequence are the friends. So, in the one formula, next we will elaborate. Now, next we will elaborate the reach stall clock cycle and write stall elaborate. So, reach stall cycle. So, all the predefined formulas are the LD. So, number of reads, how many reads are 
இது டோட்டல் ப்ரோக்ராம் ஸோ என் ப்ரோக்ராம் டோட்டல் ப்ரோக்ராம் இந்த நம்பர் ஆஃப் ரீட்ஸ் இன்டு ரீட் மிஸ் ரேட் ஸோ ரீட் மிஸ் ரேட்னா என்னென்னா எவ்வளோ டைம் எனக்கு மிஸ் ஆகுது ஸோ ரீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ மிஸ் ஆகுது இன்டு ரீட் மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ நான் மொத்தம் எவ்வளோ ரீட் பண்ணுறேன் டிவைடட் பை ஹோல் லென்த் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இன்டு எவ்வளோ டைம் மிஸ் ஆகுது தட் இஸ் ரீட் மிஸ் ரேட் இன்டு ரீட் மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ இவ்வளோதான் ரீட் ஸ்டால் சைக்கிள் அப்போ ரைட் ஸ்டால் சைக்கிளுக்கு என்ன சார் பண்ணும் இங்கே இந்த ஃபார்முலாவில் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் ரீட் எழுதியிருக்கீங்களோ அதுக்கு பதிலாக எல்லா இடத்துலையும் ரைட் போட்டுருங்க ஸோ ரைட் போட்டால் என்ன ஆகிடும் ஸோ ரைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரைட்ஸ் பை ப்ரோக்ராம் லென்த் இன்டு ரைட் மிஸ் ரேட் இன்டு ரைட் மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ அதை தவிர அடிஷ்னலாக ரைட் ஸ்டால் சைக்கிளில் என்ன இருக்கும்னா ஓவராலோ ரைட் பஃபர் ஸ்டால்னு இருக்கும் ஸோ ரைட் பண்ணும் போது நம்ம என்னென்னா ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் பஃபர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால ஒரு ரைட் பஃபர் ஓட வெயிட்டிங் டைம் அடிஷ்னலாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் சும்மா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதுறதுக்காண்டி இதே ஃபார்முலாக கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதிட்டு கடைசியாக இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலான்னா இது நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் அதனால நான் இதை இக்னோர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இது என்னோட ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஃபோரையும் கம்பைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஓவராலாக என் மெமரி ஸ்டால் கிளாக் சைக்கிளில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா என் மெமரி ஆக்சஸஸ் ஸோ மெமரி ஆக்சஸ்னா என்ன அர்த்தம் ரீடாக இருக்கலாம் இல்லை ரைட்டாக இருக்கலாம் டிவைடட் பை ஓவரால் ப்ரோக்ராம் லென்த்து இன்டு என் மிஸ் ரேட் மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்தோம் இது ரீட் மிஸ் ரேட்டுன்னு இருந்துச்சு ரீட் மிஸ் பெனால்ட்டின்னு இருந்துச்சு இங்கே ஓவராலாக ரீடாக இருந்தாலும் சரி ரைட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த ரீட் ரைட் எடுத்துட்டோம் ஸோ ஓவராலாக மிஸ் ரேட் மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ இது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் ரேஷியோ ஹிட் ரேஷியோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் ஹிட்ஸ் டிவைடட் பை ஹிட் ப்ளஸ் மிஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி அந்த எக்ஸாம்பிளோட சொன்னதான் இப்போ அடுத்து லாஸ்ட் ஃபார்ம் நான் என்ன அப்படின்னா ஏஎம்ஏடி ஏஎம்ஏடினா என்னன்னா ஆவரேஜ் மெமரி ஆக்சஸ் டைம் ஸோ எனக்கு ஆவரேஜாக எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது மெமரியாக ஆக்சஸ் பண்ணேன் ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஹிட் ஆகும்போது எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது ஹிட்டுனா என்ன அர்த்தம் எனக்கு கேட்சில் கிடச்சிச்சு ஸோ கேட்ச் ஹிட் ஆகும்போது எனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது ப்ளஸ் ஹிட் ஆலையா ஸோ ஹிட் ஆலையா இன்னொரு கேஸ் என்ன மிஸ் ஸோ மிஸ் ரேட் இன்டு மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ இதையுமே எழுதி பாருங்கள் ஸோ மொத்தமே ஒரு அஞ்சாறு ஃபார்முலா தான் இதில் ஃபர்தராக வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஹிட் ரேஷியோ இந்த மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் இந்த சிபியூ டைம் ஒரு ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் டிரைவ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி அடுத்தடுத்து அதை எலாபரேட் பண்ணி எழுதியிருப்போம் ஸோ ஆவரேஜ் மெமரி ஆக்சஸ் டைம் என்ன அப்படின்னா ஹிட் பண்ண எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது ப்ளஸ் மிஸ் ரேட் இன்டு மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரேராக தான் மெமரிக்கல் கேட்குறாங்க ஸோ வேணும்னா நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு ஏஎம்ஏடி கூட கண்டுபிடிச்சி சொல்லலாம் தேவைப்பட்டால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் பாருங்கள் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ஏஎம்ஏடி தட் இஸ் ஆவரேஜ் மெமரி ஆக்சஸ் டைம் ஃபார் எ ப்ராசஸர் வித் ஒன் நானோ செகண்ட் கிளாக் சைக்கிள் டைம் ஸோ கிளாக் சைக்கிள் டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நானோ செகண்ட் ஸோ என்னெல்லாம் கிவன் எழுதிக்கலாம் ஸோ மிஸ் பெனால்ட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி கிளாக் சைக்கிள் ஸோ மிஸ் பெனால்ட்டி எவ்வளோ இருபது கிளாக் சைக்கிள் ஸோ இந்த இருபது நமக்கு தேவை மிஸ் ரேட் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் கேட்ச் ஆக்சஸ் டைம் ஸோ கேட்ச் ஆக்சஸ் டைம்னா என்ன நார்மலாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஒன் கிளாக் சைக்கிள் இப்போ அசியூம் தட் ரீட் அண்ட் ரைட் மிஸ் பெனால்ட்டிஸ் அது சேம் இக்னோர் அதர் ரைட் ஸ்டால்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன ஆவரேஜ் மெமரி ஆக்சஸ் டைம் என்ன டைம் ஃபார் அ ஹிட் ப்ளஸ் மிஸ் ரேட் இன் டு மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ இப்போ கொஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஸ் ரேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ மிஸ் ரேட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மிஸ் பெனால்ட்டி ஸோ மிஸ் பெனால்ட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி கிளாக் சைக்கிள் நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபார் அ ஹிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்ட் அ கேட்ச் ஆக்சஸ் டைம் 
ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா கேட்ச்ல நடக்கிற மிஸ்ஸை நான் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ கேட்ச் மிஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஸோ நம்ம மேப் பண்ணும்போது நம்ம டைரக்ட் மேப்பிங் பார்த்தோம்ல டைரக்ட் மேப்பிங் இல்லாம ஸோ அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் ஸோ ஃபுல்லி அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாமே இந்த டயக்ராம் மட்டும் தான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ ஃபுல்லி அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்ல என்னன்னா எனிவேர் ஸோ ஒரு டேட்டா இருக்கு இது என்னோட டேட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மெயின் மெமரியில இருக்க டேட்டாவை நான் கேட்ச்ல எங்க வேணா போடலாம் எவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லி அசோசியேட்டிவ் ஸோ ஃபுல்லி அசோசியேட்டிவ் டேட்டா அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்ல வந்து எனி டேட்டா கேன் பி பிளேஸ்ட் எனிவேர் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ எனி மெமரி பிளாக் கேன் மேப் டு எனி கேட்ச் பிளாக் ஸோ எந்த மெமரி பிளாக் வேணா எந்த கேட்ச் பிளாக்ல வேணா போடலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா செட் அசோசியேட்டிவ் செட் அசோசியேட்டிவ்ல என்ன அப்படின்னா இது என்னோட செட் இருக்கும் செட் அசோசியேட்டிவ்ல என்ன அப்படின்னா எனக்கு மெயின் மெமரியில ஒரு பிளாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளாக்க நான் ஸ்பெசிபிக்கா ஏதாவது ஒரு செட் கூட தான் போட முடியும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பிளாக் த்ரீய வந்து செட் டூல போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பிளாக் த்ரீய வந்து செட் டூ குள்ள போடணும் அப்படின்னா ஏதர் லைன் ஃபோர்ல போடலாம் இல்ல லைன் ஃபைவ்ல போடலாம் இவ்வளோதான் விஷயம் இப்ப இங்க வேற ஏதோ இருக்கு ஸோ பிளாக் செவன் ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மெயின் மெமரியில ஸோ பிளாக் செவனை வந்து நான் எங்க போடலான் இருக்கேன் செட் த்ரீ குள்ள போடலாம் இருக்கேன் ஸோ செட் த்ரீனா என்னென்ன வருது செட் த்ரீல லைன் சிக்ஸ் லைன் செவன் ஸோ ஏதர் ஆர்ல போடலாம் இல்ல ஏர்ல போடலாம் ஸோ மெயினான விஷயம் என்னன்னா செட் அசோசியேட்டிவ்ல கேட்ச் மெமரியில இருக்க லைன்ஸ் வந்து செட் செட்டா பிரிச்சிருப்போம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் மெயின் மெமரியில இருந்து நான் ஒரு பிளாக் எடுத்து போடுறேன்னா இந்த ஏதோ ஒரு செட்டுக்குள்ள மட்டும் தான் போட முடியும் ஸோ செட் ஒன்குள்ள போடுறேன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு லைன்ல போடலாம் செட் டூக்குள்ள போடுறேன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற வேற ஒரு லைன்ல போடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா கேட்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஸோ மிஸ் பெனால்ட்டியை குறைக்கிறது ஸோ நான் தேடும் போது என்னோட ஓவரால் மிஸ் பெனால்ட்டி எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னா மல்டி லெவல் கேட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மல்டி லெவல்னா என்னன்னா ஒரு கேட்சுக்கு பதிலாக ரெண்டு மூணு கேட்ச் இருக்கும் ஸோ இது என்னோட சிபியூ இது என்னோட மெயின் மெமரி இதுக்கு நடுவில் பாருங்களேன் எல் ஒன் கேட்ச் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ ஸோ மொத்தம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் கேட்ச் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீடு தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஸ்பீடு சைஸ் ஸோ எல் ஒன்னா அதான் என்னோட ப்ரைமரி கேட்ச் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒன்று தேடுறேன் சிபி ஒன்று தேடுதுன்னா எல் ஒன்ல தான் பார்க்கும் இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் இந்த மூணுத்துல இருக்கிறது ஸ்பீடா இருக்கு எல் ஒன் கேட்ச் தான் ஆனா சைஸ் ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து எல் டூ கேட்ச் ஸோ எல் டூ கேட்ச் என்னவா இருக்கும் எல் ஒன்னோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஆனா எல் த்ரீயோட கூட இருக்கும் ஸோ அதை எங்க பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எல் ஒன் கேட்ச் எப்போதுமே ப்ராசஸர்லயே எம்பர்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ ஜென்ரலி எல் ஒன் கேட்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸர்லயே எம்பர்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ எல் டூ கேட்ச் வந்து சிபியூல இருக்கவும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு இல்ல தனியா ஒரு செப்பரேட் சிப்பா கூட இருக்கலாம் ஸோ இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஃபைனலி எல் த்ரீ கேட்ச் ஸோ எல் த்ரீ கேட்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல் டூவோட ஸ்லோவா இருக்கும் பெரஸ் மெயின் மெமரியோட கொஞ்சம் ஸ்பீடா டெஃபினட்டா இருக்கும் ஸோ மிஸ் பெனால்ட்டியை நம்ம எப்படி குறைக்க போறோம் ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னு வந்து கேட்ச் மிஸ் எப்படி குறைக்க போறோம் ஸோ கேட்ச் மிஸ் எப்படி குறைக்க போறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஃபுல்லி அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் யூஸ் பண்ண போறோம் இல்ல செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் யூஸ் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி மிஸ் பெனால்ட்டி எப்படி குறைக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் கேட்ச் யூஸ் பண்றோம் ஸோ மல்டி லெவல் கேட்ச்னா என்ன எல் ஒன் கேட்ச் எல் டூ கேட்ச் எல் த்ரீ கேட்ச் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட கேட்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு கேட்ச் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காவத்தும் ஒரு தனி கொஸ்டின் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட 